，我国凭借 IGBT 技术，仅仅花费了几千万的白菜价，就直接弥补了与国外十五年的技术差距，甚至还实现了高铁领域的弯道超车。究竟是什么样的技术能达到这样的效果？这里是知识天梯。IDBT 与电车有千丝万缕的关系，最早就是因为当时的电子元器件无法满足电车的电力需求 ，IGBT 技术才会在一次次探索当中应运而生。只不过碍于当时技术方面的限制，导致电车始终没有发展起来。按照当时工程师的说法，那些用于控制电机转速的场效应管只能用于低压环境，一旦进入到高压环境中，场效应管就不能对电压进行准确调节了。换句话说，就是不能很好的控制电机转速了。这种情况一直持续到一九八零年，当时北卡罗来纳州立大学的巴里加教授突发奇想，发明了一个名叫 IGPT 的电子元器件。这个所谓的 IGPT 同时兼具场效应管和二极管的特性，在这种情况下，它就能对各种环境下的电压进行准确调节了。此外，相比场效应管 ，IGPT 拥有更高的空穴密度和自由电子，这也就意味着它的载流能力和抗压能力特别强。无论你给它施加多大的电压，它都能对电机转速进行很好的控制。如此一来，电车也就应运而生了。当然了，除了控制电机转速以外 ，IGPT 还能应用于很多其他领域，比如高铁、飞机、轮船、变频空调、冰箱、洗衣机等。由于其在电子电力行业当中起到了一个万金油的作用，所以 IGPT 也被称为电力行业中的中央处理器。从中也可以看出这项技术有多么的逆天。我国用白菜价就拿下了 IGPT 技术，彻底打破了西方的技术垄断。靠着这项技术，我国直接实现弯道超车。早在上世纪九十年代，日本和德国就开始在 IGBT 领域角逐了，尤其是德国在这个领域可谓是一马当先。就拿西门子旗下的英飞凌来说，它在短短四年时间内就研发出了六代 IGBT 产品，全球市场占有率高达百分之五十。至于我国，那个时候才刚刚加入世贸，并没有参与到这场竞争当中，所以这项技术长期都被德日等发达国家垄断。别人说定价多少就定价多少，你一点反驳的机会都没有。在接下来的十几年时间里，由于我国要发展高铁和电车，每年都要用掉超过十万多只 IGPT 芯片。由于定价权是别人说了算，所以每年光是进口这些 IGPT 芯片就得花掉几十上百亿。在此期间，国外掌握这项技术的公司明确表示，有关 IGPT 的技术一律不得转让和转售。言外之意就是，你们买我们的产品可以，但是想要获得我的技术，门儿都没有。面对这种限制，我国有两家公司坐不住了，他们分别是中车株洲和比亚迪。那时候的中车株洲和比亚迪，一个负责公共交通，一个负责新能源汽车。为了不让 IGPT 技术被别人垄断，更为了争下这口气，两家公司决定攻克 IGPT 技术，来实现一个弯道超车。直到2008年，比亚迪收购了宁波中伟半导体，开启了国产 IGPT 芯片的自研之路。一年后，比亚迪 IGBT 1.0 闪亮登场，紧接着比亚迪又推出了 IGBT 2.0 和 IGBT 2.5， 将这类芯片的性能做了进一步优化。再到后边，比亚迪更是推出了 IGBT 4.0。IGBT 4.0 在某些方面直接对国外实现了技术反超，其寿命达到了国外主流 IGBT 的十倍以上。自此，比亚迪算是破局成功了。掌握了这项技术以后，比亚迪瞬间从造电池的转型成了造车的。借着这股东风，我国也开始步入到电车时代。随着这股势力越做越大，我国新能源市场的基本盘就这样被做起来了。比亚迪和中车株洲攻克了号称电子电力行业万能钥匙的 IGPT 技术，实现了弯道超车。随着日复一发的研发，比亚迪相继推出 IGPT 1.0、IGPT 2.0 和 IGPT 4.0。拉开了我国新能源汽车市场的序幕。早在2008年的时候，中车株洲就对 IGPT 业务进行了深度布局。那时候恰逢全球金融危机，无数欧美企业纷纷破产，英国企业丹尼克斯就是其中的代表。丹尼克斯原本就是做 IGPT 业务的半导体企业。在金融危机爆发以后，丹尼克斯的资金链逐渐断裂，经济情况极度堪忧，没多久就濒临破产边缘。中车株洲看到这个机会之后，赶紧大笔一挥，拿出一个亿收购了丹尼克斯。就这样，欧美国家引以为傲的 IGPT 产业，慢慢的被我国收入囊中。拿下丹尼克斯之后，中车株洲的工作人员直接把他们的六英寸芯片生产线升级到了八英寸。在这种情况下 ，IGPT 芯片的性能得到了进一步提升。
。二零一四年五月，我国首条八英寸 iGPT 芯片生产线。在中车株洲正式投产。有了这条生产线以后，我国在 IGBT 技术领域直接缩短了与西方十五年的技术差距。二零一七年，中车株洲制造出来的 IGBT 产品甚至被用于复兴号高铁的建设当中。按照工程师的说法，一辆复兴号高铁上面搭载了一百二十四个 IGBT 模块。每个模块里面又蕴含了二十四个芯片，而每个芯片都有五万个纳米元件。有了这些纳米元件之后 ，IGBT 模块每秒可以实现十万次的电流切换。在这种情况下，就能让列车在短时间内提速至三百公里每小时了。这就是 IGBT 模块的威力所在。如此看来 ，IGBT 这项技术确实不愧为电子电力行业的万金油。而我国掌握这项技术以后，分分钟就能在电子电力行业制霸全球。在这种情况下，中国制造能走向世界也就不足为奇了。知识 TNT 专注你不知道的食物科普，我们下期再见。嗯